हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर फाइव मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में सैटेलाइट सब सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे लेटेस्ट सी द होल प्रोसेस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन बिटवीन द अर्थ स्टेशन एंड द रिमोट स्टेशन सैटेलाइट दो स्टेशन होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जिसको हम अर्थ स्टेशन बोलते हैं तो जहाँ से हम सिग्नल भेज रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट अर्थ स्टेशन और ये दूसरा जो कि बहुत दूर है इसीलिए रिमोट अर्थ स्टेशन जहाँ पे हमें सिग्नल भेजना है ये अपलिंक फ्रीक्वेंसी ये डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी और ये दो एंटेनास जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं अब ये अर्थ स्टेशन है वहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है ट्रांसमीटर टू ट्रांसमिट द सिग्नल रिसीवर टू रिसीव द सिग्नल और यहीं पे पूरा प्रोसेस होता है सिग्नल का मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन जो भी होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ रिमोट कंट्रोल सिस्टम वेयर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव बाय यूजुअल प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पे ट्रांसमिट होता है यानी कि मॉड्यूलेशन होता है और रिसीव यानी कि डी मॉड्यूलेशन होता है The Earth Station or Ground Station, in case of the satellite used for meteorological applications, contains both transmitter and receiver, and larger parabolic dish antenna. तो ये जो Earth Station है, जिसको हम Ground Station भी बोलते हैं, वहाँ पे transmitter होता है, receiver होता है, और parabolic dish antenna होती है, जो बहुत ही बड़ी होती है, जो आपने देखी भी होगी. The Earth Station has the following main subsystems: antenna subsystem, power subsystem, transmit subsystem, ground communication equipment (GCE). तो ये Earth Station की main चार subsystems हैं, जिससे work होता है. Transponder. It is the main interface between uplink and downlink signal. तो ये जो हम सिग्नल भेजते हैं उसे हम अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और जो सिग्नल रिसीव होता है उसकी होती है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्नल ट्रांसपोंडर वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स ट्रांसमीटर एंड रिस्पोंडर इन सिंपल वे द ट्रांसपोंडर परफॉर्म्स थ्री मेन फंक्शंस इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू रिसीव अपलिंक फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज एंड एम्पलीफाई to convert its frequency to downlink 4 GHz, to transmit downlink again by amplifying it to switch level. तो ये जो transponder है, उसका काम क्या है? कि वो uplink frequency को receive करता है, उसे downlink में convert करता है, और downlink frequency को again amplify करके उसे भेजता है. In this way, transponder is a repeater part of a satellite. तो इसीलिए ये ट्रांसपोंडर जो है वो एक मेन पार्ट भी है और रिपीटर पार्ट है सैटेलाइट का और ट्रांसपोंडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर तो इस तरह से ये कुछ ट्रांसपोंडर का वर्किंग होता है जहां पे 6 गीगाहर्ट्ज अपलिंक फ्रीक्वेंसी है एलएनए यूनिट है फिर बीच में मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर है HPA यूनिट है और फिर डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी आती है तो ये बीच में का पार्ट है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर द ट्रांसपोंडर रिसीव्स अपलिंक फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 गीगाहर्ट्ज विद बैंडविड्थ ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज सिंस रिसीव्ड सिग्नल इज वीक इन एम्पलीट्यूड एन एम्पलीफायर नोन एज एलएनए और लो नॉइज एम्पलीफायर एम्पलीफाइज इट तो जब ट्रांसपोंडर अपलिंक फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है जो कि 6 गीगाहर्ट्ज की होती है फिर एलएनए ये जो यूनिट है वो उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है यूजिंग अ हिट्रोडाइन एक्शन कैरीज आउट फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन और कन्वर्जन फिर जो बीच में का मिक्सर वाला पार्ट था वहां पे फ्रीक्वेंसी का ट्रांसलेशन और जो भी कन्वर्जन करना होता है वो एक्शन परफॉर्म होती है हिट्रोडाइन यानी कि मिक्सिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज अ मिक्सर सर्किट इज अ मिक्सिंग रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी विद अनदर फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय इट्स ओन ऑसिलेटर हेंस नोन एज लोकल ऑसिलेटर 
तो इस मिक्सर में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी उनको रिसीव हुई है उस फ्रीक्वेंसी के साथ वो खुद की भी जनरेट किए हुई फ्रीक्वेंसी मिक्स कर देते हैं द आउटपुट ऑफ मिक्सर मे कंटेन मेनी रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी बट ओनली डिफरेंस इज कपल्ड सिक्स गीगा हर्ट्स टू माइनस टू गीगा हर्ट्स इज इक्वल टू फोर गीगा हर्ट्स टू द नेक्स्ट स्टेट तो जो भी आउटपुट होता है इस मिक्सर का वहां पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होती है बट रिसीव्ड सिग्नल कितने हर्ट्स का था सिक्स गीगा हर्ट्स का तो सिक्स माइनस टू कितना होता है फोर तो वहां पे जो फोर गीगा हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही नेक्स्ट स्टेज को भेजी जाती है द मिक्सर सर्किट कन्वर्ट अपलिंग फ्रीक्वेंसी सिक्स गीगा हर्ट्स इन टू द लो डाउनलिंग फ्रीक्वेंसी फोर गीगा हर्ट्स After conversion, a high power amplifier HPA retransmit it as downlink frequency. Further, it amplifies the signal. The necessity of a frequency conversion is due to inability of transmission and reception on the same frequency. Or, हम same frequency को transmit और receive नहीं कर सकते, interference हो जाता है. इसीलिए हम यहाँ पे six को four gigahertz में convert करते हैं और HPA ये जो हाई पावर एम्पलीफायर है वो रिट्रांसमिट करता है इस सिग्नल को द सैटेलाइट कैन नॉट ट्रांसमिट एंड रिसीव द सेम फ्रीक्वेंसी इफ इट यूज द सेम फ्रीक्वेंसी एज अपलिंक एंड डाउन लिंक द सेम फ्रीक्वेंसी रिसीव बाय सैटेलाइट इट सेल्फ एंड विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस ये तो हमने बहुत बार अभी तक पढ़ चुके हैं कि अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं तो इंटरफेरेंस होगा इट कीप्स मोर स्पेसिंग Six to four gigahertz between uplink and downlink to avoid unwanted effects like oscillations, desensitizing, etc. In this way, the transponder mainly amplifies the signal. It also uses filters to avoid interference. In this way, the transponder mainly amplifies the signal. It also uses filters to avoid interference. So mainly, ये जो transponder है, वो हम use करते हैं to amplify the signal and यहाँ पे हम फिल्टर्स भी यूज करते हैं टू अवॉइड इंटरफेरेंस प्रैक्टिकली द सैटेलाइट यूजेस डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है प्रैक्टिकली हम जब भी यूज करते हैं तो डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं देर आर थ्री मेन कॉन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर सिंगल कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मर The frequency translation is carried out by single mixer. Double conversion transponder. The frequency translation is carried out by two mixer. Regenerative transponder. Here the received signal is practically demodulated then transmitted again by making remodulation. तो ये जो तीन configurations है transponder के तो first में एक mixer use किया जाता है second में दो और regenerative में मॉड्यूलेशन डीमोडुलेशन होता है इस तरह से ये जो सैटेलाइट की सब सिस्टम है वो वर्क करती है तो मेनली यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपोंडर यही पार्ट होता है जिससे ही पूरा काम हो जाता है जो कि हमें सिग्नल भेजना होता है और रिसीव करना होता है अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे इस वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू